。下面有请大华项目负责人、项目总监叶航轩先生上台为大家讲两句，有请。感谢大家赏光。今天，在诸多的贵宾、前辈的面前，我想为大家介绍我的女朋友沙叶琪小姐。没事，现在是演奏夜总监指定曲目的时候，你在这发生。他现在不弹了，走开了。接下来，我想让我的女朋友说两句。大家好，我是沙叶琪。我可以成为航轩的女朋友，我觉得非常的荣幸。我希望大家可以跟我一起见证我们的幸福。其实我今天非常的开心，因为我的妹妹也来到了现场为我祝福。小棉，请你上台好吗？我没事。嗯、其实我还是要先感谢航轩给我妹妹一个施展才华的机会。也许大家还不清楚，我妹妹曾是一位非常出色的钢琴演奏家，可是几年前她犯了一个错误。悔恨至今，以至于放弃了舞台。但是今天，我想借这个机会告诉他，小棉，我想过去的事情都过去了，我不希望你一直活在悔恨中。其实我已经原谅你了。虽然我妹妹曾经放火烧伤我，而且非常的严重，但是这并不能烧断我们的姐妹情。我想。他也已经真心悔过了。现在的我呢，最希望得到大家的祝福，尤其是我的妹妹，小棉，祝福我和航轩好吗？因为，因为我的原因，引起了一场火灾。我的姐姐在火灾中被烧伤的很严重。我很对不起我姐姐，我一直希望能够得到她的谅解。我希望我姐姐能够得到祝福，也能够得到幸福。小棉，我真的很谢谢你。今天，我也希望在座的各位可以一起帮她见证。小棉。不要再自暴自弃了，好吗？重新站起来！哎，到底发生什么事情、啊？跟我说、啊，为什么刚刚他说你放火烧他呢？不是我放的，我不能说，有什么不能说的？到底怎么回事？放火，这不是开玩笑的。从小我们在一起学钢琴，他为了一场四年一届的国际大赛，趁我一个人在家的时候打开煤气，我差点被烧死。我没有，我当时根本就不知道屋子里面有煤气，我回来也只是顺手打开电灯开关，顺手。你一顺手就可以让我死掉是吧？当时我们两个人都在场，为什么你毫发无损，被烧伤的只有我啊？你说呀，你说呀，给我一个合理的理由。你根本就无法自圆其说吧，易小棉。当我知道你自动退赛，我还以为你已经悔过了，没想到现在你还在抵赖。早知道当初我就应该送你去监狱
，你先别急。易小棉，我真不敢相信，你姐处处为你着想，而你呢，为求达到目的，竟然伤害自己的家人。你不配有这么一个爱护你的姐姐。对不起，我今天不应该来的。既然大家都已经把话说开了。叶航轩也已经知道你的真实面目，易小棉，你该死心了。从此以后离他远一点，否则别怪我沙叶琪对你不客气。小棉，走。雨桐，孟安娜，你一定要冷静。医生嘱咐过，抑郁症不能激动。不过。易小棉是绿名前妻韩婉芬的女儿，绝对不能跟杭轩有任何瓜葛。嗯、你姐处处为你着想，而你为求达到目的，竟然伤害自己的家人，你不配有这么一个爱护你的姐姐。谢谢。嗯、谢谢你，刚才帮我解围。那场火灾到底发生什么事情？别看着我，我知道一定有秘密的。你愿意当众，甚至是当着杭轩的面承认，自己是烧伤你姐的罪魁祸首，所以，我甚至觉得你有可能是为了保护另外一个人。是外婆。当时，外婆只顾得上救我一个，而姐姐差一点就……外婆常告诉我，姐姐是寄养在我们家，跟我们没有血缘关系，所以我们更要对她好，不然她就会认为我们忽略她、不重视她。但在最关键的时候，外婆还是先救了我，就因为这样。外婆一直觉得对不起姐姐，就连临终前，都喊着她的名字。所以，你不想让你姐和你外婆只救你不救她？外婆已经承受了太多的自责，而且她现在已经去世了。我只想让她走得安稳。如果姐要恨，让她恨我一个人就够了。说真的，我也不知道你这个决定是不是明智的，但是。一个女孩能够有这样的担当，我很佩服你。笑一笑嘛，跟你说个事儿。其实小时候我很喜欢玩荡秋千，你知道吗？秋千荡得越高，烦恼就会随风飘得越高，直到消失。你也知道啊。现在没有几个人会相信这样的说法了，但我一直相信这是真的。没想到你也相信啊！有时候有些事，只要你愿意去相信它，到最后它就会变成真的。好吧，我帮你把你的烦恼都推走吧。够高了吧？够了。刘雨桐，谢谢。跟你说了那么多话，我心情也好多了。既然你心情好多了，那就没我的事儿喽。我先回去了。哎，等一下。嗯。你手机忘在浴室进水了，我找人帮你修好吧。你看看里面的东西还在不在？你怎么可以乱动人家的东西啊？哎，我。小棉是名义上的姐妹，就是因为那场火灾，你就这么恨她吗？她为了自己的前途，放火差点烧死我。恨已经不足以代表我对她的厌恶了。确实，你确实很有能力，气质不凡，很出众哦
。不过你要作为我的儿媳妇儿，要走的路还很长，你经得住考验吗？孟冬，您愿意考验我，已经是我最大的荣幸了。嗯，小姑娘很会说话呀。那好，我从今天开始交给你一个任务，你和我们杭轩一起。负责大华的收购工作。您说的是大华街道？对呀、啊，就是大华路二百四十七号，就是易小棉住的那个老宅子。他正处在我们改建的中心位置，所以必须拆。从明天起，你就负责这个项目，可以吗？嗯。姐，进来坐。不用了，我是嘉荣集团项目策划部总监助理沙叶琪。想必你也听说了，大华改进项目马上就要开始，这是邀请函，请你务必准时参加房屋收购会。哼，这栋老宅子早就该消失了。就是在宣战，先抢叶航轩，再抢老宅。战火已经燃起，你要么应战，要么等死。我从来都没有想过，我和姐要变成敌人。你小棉，你给我清醒点，清醒点啊！这敌人都打到家门上了，你要是再不还击，那最后的避风港也会保不住的。叶航轩已经跟我姐在一起了。小道消息，叶航兄到现在还在寻找父亲的女儿，他被沙野琪高调的在众人面前公开恋情，那只不过是为了掩人耳目的障眼法。喂，哎，雨桐来了，服务员，再来一杯。找我来干嘛？谢谢，谢谢。雨桐，是我考虑不周。你回国这么久，我都不知道你住哪。你什么时候变得婆婆妈妈的？难道像以前一样，大家睡同一张床啊？不是，我的意思是，你怎么认识易小棉的？你就这么讨厌她？不讨厌，是厌恶。她是我见过最倒胃口的女孩，自私自利，不择手段。华轩，你知道吗？易小棉就是你一直要找的钢琴女孩。那个沙叶琪也够可怜的，有这样的一个妹妹，从小到大不知道受了多少罪。沙叶琪不去演戏，浪费她了。不说这个了，你呢，干脆搬我家来住。那个沙叶琪说，易小棉看中的男人不会轻易撒手的，我怕他吃了你啊。不必了，我有地方住。有地方住，我反而担心你啊。这个沙叶琪心机那么重。接近你肯定是另有目的的。啊，我还有事，我先走了。好。北雨桐，那你想我怎么做？我想，我想，呃。嗯，要不我来说两句？快说了。我们的目标是一致的，就是保卫老宅。所以，为了实现共鸣，我们必须要搞定叶航轩。只要我们小棉成为叶航轩的女朋友，那一切的问题都不再是问题了。易小棉，不是我想要刺激你。但是你要知道，你在杭轩心里的形象已经彻底毁了。要是我真的告诉他，你是他等了五年的那个女孩，你觉得他真的会喜欢你吗？他愿意当你的男朋友吗？不可能的嘛！北少爷，你看，咱们都是自己人，说话不要那么尖锐，好不好？我们小棉是需要改造，至少得比他那一肚子坏水的姐姐也有魅力。你看，你
是叶航轩最好的朋友，也是最了解他的人，所以改造小棉的最佳人选就是你。如果一个人想要变得优秀，不能靠别人，要靠自己。老宅子要被收购了，收购啊！随他去吧。有些东西终归不是你的，就不是你的。不是，妈。但是老宅子是爸爸唯一留给我们的东西。如果哪天，如果哪天爸爸回来了，会找不到我们的。对了，妈，为什么老宅子的？房产证产权人写的是安晴啊，安晴是谁啊？啊，安晴啊，我认识。当初，安晴把那个房子，把那个房子转让给你爸爸了，但是，一直没来得及去办手续。真的只是这样吗？可是妈妈也从来没有提过认识易小棉一家呀。喂，你干嘛啊你？你起来了。我还没起来呢，你见鬼啊！你怎么一整晚都睡在这儿？我昨天本来想要请你打造我，但我又怕你拒绝。所以我就在你门口走来走去，走着走着，然后就睡着了。不知道你在说什么。哎，背头。干嘛？我是真的需要你的帮忙，我拜托你帮帮我。我想过，你说的想变优秀要靠自己，但是我一点方向都没有，我真的需要你的帮忙。我发誓，不管你要我做什么。我都会全力以赴，我都会做到。不管最后叶航轩是否会接受我，我都会尽自己最大的努力。我一定要保住老宅子。哦，五条禁令，我永远不会忘。这可是你说的，不管我要你做什么。都愿意做，无怨无悔。嗯，嗯是什么意思啊？是。大声一点，我听不清。是。大声一点，我听不清。是。宅女改造计划第一步，重塑信心，开始。第二，重塑形象，重塑勇气，开始。如果现在叶航轩站在你的面前，你会怎么做？说呀！你呆呆的站在这里发愣，没有任何意义。航轩早就跑掉了。有时候这种东西是不能犹豫的，你知道吗？啊！漂亮！喂，你干嘛？到底装的是什么东西啊？只会直线思维的啊！猪啊你！我又不是故意吃你豆腐的。
你想了解北雨桐的事，孟东。虽然我不了解北雨桐和易小棉之间是什么关系，但是在上次项目晚宴上，他非常的帮易小棉。你也知道，北雨桐是叶总监最好的朋友。我想，他的话肯定会对叶总监有一些影响。北雨桐家和我们家是世交。从他祖父开始就是个名医，北雨桐的父亲一直在致力于抗癌新药的研究，可以说是享誉国内外吧。所以，北雨桐继承了他父亲的头脑和天赋。我不得不说，我处处要行宣争第一，但面对北雨桐，我不得不服了这口气。连您都这么说，那……北雨桐几乎完美，只要是人一定是有缺点。越是几乎完美的人，他的缺点就隐藏的越深，他的命就越是艰难。对了，他的母亲七年前就死了，死于车祸，连尸体都没找到，可以说吧，死的不明不白。对不起，先生，你要找到这个人，我们不知道。妈，我不会放弃的，我一定会找出车祸的真相。白雨桐先生，我们警队已经查过档案，安晴的车确实是失控坠海，当时大雨冲刷掉了路面的痕迹，没有打捞到遗体，但调查时，他的家属很快以交通事故结案。安晴啊，安晴就是被他那个不孝子给气死的。我听人家说呀，他那儿子啊，和一个比他大好多岁数的老女人谈恋爱。那安晴她不同意，可是他那个儿子啊，居然还动手打了他。是我害死。是我亲手害死了你。我即将会看到叶航轩，我只要一紧张的时候，就会站在这里大喊大叫，因为站在这里可以看到万家灯火，觉得生活就在脚下，就觉得特别有信心。像这样，叶航轩，我来了，我一定会保住老宅，一定会见到我爸。你也说点什么吧。说什么？随便啊，像是你的愿望。你任何想实现的东西，要不你说这个，生活就在脚下，我永远不会放弃。说，很管用的。生活就在脚下，我永远不会放弃。哇，好晕啊！再来一次吧。生活就在脚下，我永远不会放弃。怎么样，厉害吧？真没想到，我居然会被他开解。哎，你干嘛？说真的，这么看，你还蛮漂亮的。你觉得叶航轩会喜欢我吗？应该会吧。别戴这个眼镜了。真逗。
了，没得没得。我就说嘛，再普通的石头经过打磨还是会发光的。之前唐玄对你误会太深，今天忘掉一小念。你的新身份是丽丽，让唐玄重新认识你。加油！好，不可以丢脸。加油，一定要赢！加油！各位先生、女士，欢迎大家参加这次的房屋收购洽谈会。你能亲自陪他来，看来交情匪浅呢。还好不像某些人，为了目的不择手段，什么都做得出来。陷害的对象，居然还是自己的妹妹，这算什么人呢？这么说，北雨桐先生应该是一个非常重感情的人了。哼，听说你母亲七年前因为车祸去世了。你一定很伤心吧？你想说什么？我的意思是，某些人本身就已经罪孽深重了，还在这里扮演救世主，你不觉得可笑吗？知己知彼，才能百战百胜。你既然已经选择站在玉小门这一边，我就不得不对你做一些调查。害死自己母亲的人是罪不可恕的。跟你这样的人站在一起，真让我脊背发凉。失陪了，叶总监、嗯，到现在还没有看到我的妹妹，还要不要等她？没关系，她不来就不来。我知道你很为难。老实说，每次一想到你妹妹，就感觉是一场灾难。嗯、对不起啊。啊没关系，我已经对我的妹妹失望透顶了。他不来就不来，我知道你很为难。老实说，每次一想到你妹妹，就感觉是一场灾难。我已经对我的妹妹。失望透顶了。石头即使是被打磨，平凡终究是平凡。琪琪，梅雨桐，对不起，我辜负了你们帮我打造。阿姨。啊，什么事儿啊？我想请你帮个忙。你不会被你姐打回原形了吧？回去再给你解释，赶快走啊！易小棉，易小棉，别忘了，我们还有正事要办。姐，那栋老宅子是我们从小到大一起生活的地方，难道你对他就一点感情都没有吗？有。如果说恨也算是一种感情的话，我到底要怎么做？
我们才可以上一圈鱼。易小棉，你省省吧。如果你想让我对你的恨能少一点点的话，你就立马卖掉那个老宅子，然后离我越远越好，让我永远都不要再看到你。签的，我告诉你，易小棉她一直把你当成她最爱的姐姐，你还想用她的愧疚来威胁她，你还算是个人吗你？费雨桐，我刚才跟你说的还不够清楚吗？易小棉，我知道你现在跟费雨桐是同盟，我这里有一个她的秘密，你想不想知道？易小棉，你真以为会从天上掉下来一个特别完美的男人是吗？你清醒吧！我来告诉你，你这个伟大的护化使者的真实面目啊！雨桐，我姐在说什么？不用问他，我来告诉你。这是我在海边拍到的资料。飞雨桐，你应该很清楚这里面是什么吧？我告诉你们，如果你们坚决不签的话，我会把它发到网上去。飞雨桐，你这一辈子可就毁了。我告诉你。李小梅她是不会签的，你也不要想凭这个东西可以威胁到我。就算是她想要签的话，我也会阻止她。听明白了吗？好啊，贝雨桐，真够男人啊你！我警告你，别后悔。哎，你干嘛？姐，不管你要怎么样对我都没关系。但我拜托你，不要再牵连我的朋友，好吗？小棉，听说你把洽谈会弄得鸡飞狗跳的，你现在马上回来向我汇报。你的眼神不是都告诉你了吗？还要我汇报什么？其实你从来没相信过我，你只会生我气。对，你说对了。我从一开始我就知道你没有这个能力完成这个项目，才处处为你把关。你想，现在事情弄成这个局面，你让我的面子往哪儿搁？你还要让多少人看笑话才满意？谁喜欢看，让他们看好了。反正所有人都知道，我叶航轩就是躲在母亲背后的一个废物。你干脆做一个布，放在我办公室，不就好了吗？任你摆布。我希望你要以聪明脑袋好好想想，我苦心安排的这一切都是为了谁？为你的面子啊！因为爸的风流，让你没面子。你要装无所谓，但是你又觉得全世界人都在你背后看你的笑话。所以你知道吗？每次记者问我最喜欢看到什么，我就说我最喜欢看到我妈有面子。你是个小混蛋！哪有像你这么懒的狗啊？吃吧，吃啊！啊，不吃。我是路人甲，你是路人乙，我们凑个伴儿吧。哟，有美女来陪我们啦，开心一点，开心一点啊！你怎么来了？有烦恼的时候，还是找一个人聊一下比较好。叶总监，其实你可以在私下的时候把我当成一个很可靠的朋友。去吃吧。你总是那么善解人意的。我只是太清楚，当一个人孤独寂寞的时候。却找不到人陪的滋味。你冷。我喜欢上他了，怎么会有心跳的感觉？这一定是错觉
。喂，今天下午的洽谈会，你为什么要帮我？我相信你。为什么？因为每个人心里都有秘密，但不一定每个人都愿意把秘密说出来。但这不代表他们就是坏人啊！而且火灾的事，你不也？无条件的相信我吗？其实，在我的心里一直有一个秘密，我从来没有跟任何人提起过。你愿意听吗？是我这次回国，是想要调查我妈妈的死因。当时那场车祸被定性为一场意外，我倒觉得不是意外，真正的凶手是我。你为什么会这么想呢？那是因为车祸之前，我跟我妈妈大吵了一架，我说了一些很过激的话。我伤了他的心，过了没多久，我就收到了这个噩耗。对不起啊，我没想到。其实没想到的应该是我，我真的没想到，你姐竟然会用这件事情来要挟我。更没有想到，后来是你保护了我，救了我。李小棉，其实你真的给了我很多意外。可是啊，叶航轩。不但对我没有好感，还把我赶出会场。所以事实证明，不管再怎么打造，我还是一颗灰头土脸的石头。但是从今天开始，我真的对你刮目相看了。只要是金子，总有一天你会闪闪发光的。我真的可以吗？我给你打个比方。我这儿有一枚镍币，如果它表面包裹着一层金子，怎么说它还是一枚镍币？但是，如果它要变成金子的话，它得从内心开始改变，才能真正成为金子。李小棉，我一定会帮你和叶航轩重逢你住这里啊？我，哦，这里不是易小棉的家吗？那那天是洽谈会跟你一起来的那个女孩，她和易小棉是，哦，那个嘛，她是呃，丽丽对不对？啊，丽丽她她她是易小棉的远房表姐，易小棉她出远门了，所以让丽丽来帮她看一下房子。是莉莉吧？啊，莉莉。那么，现在弹琴的人也是他吗？当然是莉莉了。
早说嘛，不是一小棉就好。吓我一跳。嗯、呃，雨桐，我想认识莉莉，你可以帮我介绍吗？哦，呃，这个呃。来给你们介绍吧，这位是莉莉，这位是叶航轩，之前你们应该是在洽谈会见过面的。莉莉小姐，你好。你好，你好，你好，你好。你好，你好。呃，原来莉莉小姐的钢琴水平那么高，刚好我也是古典音乐的爱好者。请您赏光，和我一起吃饭。呃，我们还有很多事情可以聊。呃，当然好了，那个，反正丽丽也有一些关于老宅子的事情要请教你嘛，到时候你们慢慢聊啊，没问题。那么我明天过来接你。那既然这样，明天见喽。哎，航轩，你很忙的，对不对？啊。哎，那我就不留你了，你先回去吧。啊。送一下航轩啊，啊，送一下，送一下，嘿，不耽误你时间了啊，先回去吧啊，走走走，来继续谈，继续谈。在看什么？等朋友？啊，嗯，没有啊。哦，叶先生，其实我这次来是有请求的。关于大华街道改建案，我想请您保留那栋老宅子，因为那栋房子对我……哦，不，对我表妹非常的重要
你说的是二百四十七号是吧？是的。放心，我们嘉荣不会强迫住户出售自己的房子。啊，真的吗？嗯，如果你要保留老宅，我可以给你一点意见：优化内部，保留外观，这是我的强项。要不下次见面的时候，我把初步方案给你。啊，那太好了。谢谢你，叶先生。丽丽，其实这次约你出来，我有一个问题想问你。这张 CD， 你认识吗？这是我的练习曲。练习曲。真的是你，你记得吗？当时我在医院，后来你把这个交给护士，你就走了，你记得吗？其实当时，呃，不好意思啊，叶先生，我还有事要先走了。怎么了？不然我们约明天，明明天上午好了。哎，喂！总监，朋友约的怎么样了？你怎么来了？我约了朋友，你呢？朋友刚走了。坐吧，坐吧，坐下再说。坐。我这位朋友啊，每次见面都是那么匆忙，可是没关系，明天中午还会见到他。到时候，我不会这么轻易让他从我身边消失。你是说？我想，我一直等待着那个女孩，已经出现了。我有个秘密，你想听吗？好啊，你说。在我的心里，一直有个女孩，我喜欢她的善良、纯真。虽然我连她的名字都不知道，可是我想总有一天，我会和她重逢。哦，那我应该恭喜你了。那你说的那个女孩子是谁呢？真是有点好奇。本来呢，我是不想说的。可是看到你们是亲戚的份上，她叫莉莉，是你和易小棉的远房表姐，你应该认识。对了，大华路二百四十七号，我想让你暂时放手，我亲自跟进。可是那栋房子是位于改建的中心位置。这个我当然知道。可是那栋老宅。也不是非拆不可，更何况现在住户有所诉求，我想保留它的外貌，它的风味，融入到改建之中。您说的那个提出诉求的住户，应该就是那个李李吧？聪明，我想把那栋老宅变成我和他重逢的纪念。易小棉的家，你想干嘛？你想干什么？这栋老宅的房主不想拆迁，我想保留它而已。保留？嗯，哼，不可能保留，别的房子都可以不拆，唯独这一栋，必须要拆。为什么？你讲讲道理好不好？你妈说的话就是道理，记住。没错，从小到大你说的就是道理，我必须按照你的意志行事。我必须这样，我必须那样，我必须拿第一，而且还是你设计好的第一。你是孟安娜的儿子，你必须是第一流的。那如果他是个废物呢？他还是你儿子吗？唐雪
你说什么？你再说一遍。脚手架上摔下来，眼睛只有轻微光感。医生说，手术的风险很大，不建议我们动手术。可是，你认为你的儿子必须是第一流的，就算成功率只有百分之一，你也要赌。在你心里，任何次品都不能接受。我还记得，当时你问医生。说以你的年纪，能不能再生一胎？当时你以为我睡着了，其实我全都听到。妈，这个秘密一直藏在我心里，我不想回忆。可是今天，我必须说出来。当时，我一个人躺在病床上。万念俱灰，我恐惧，我怕黑，我怕失明，我怕被你抛弃。在这个时候，是他，是他用钢琴给我勇气，给我希望。可惜到了拆纱布那一天，护士跟我说，他只留给我一张，他送给我的 CD， 我一直在等他，一直在找。到了今天。我终于找到他了。你说，你找到的那个钢琴女孩就是易小棉。儿子，不可以，你真的不可以和她在一起。易小棉，不是，当然不是。她叫莉莉，她希望我保留老宅。妈，你一定要支持我。哪怕就这么一次，我今天感到很累，我先去休息了。妈。这是非常重要，我要知道他的真实身份。好，只要和易小棉有关的，绝对不能和杭轩扯上任何关系。你确定你自己一个人去见杭轩没问题吗？我最近都在想，我总要学会自己面对所有的问题，我不能一直当鸵鸟。而且啊，我还有这个。你不是告诉我吗？如果想要真正闪闪发亮，得先从内心变成金子。嗯。哦，我时间不多了，我要赶快去变装。去吧。易小棉，姐。别紧张，我不是来找你的。你那位很有魅力的表姐莉莉在哪儿？怎么了？现在杭轩被莉莉给迷住了，恼羞成怒了。关你什么事？易小棉，你根本就没有什么远房表姐。那个莉莉到底是谁？你是打算告诉我呢，还是说等我查清楚了之后，我去告诉叶杭轩？沙叶姐，我跟你说啊，莉莉是我给杭轩介绍的。有什么问题，你可以问我，你没必要去问他。哎，白雨桐，易小棉是你什么人呢？你老管那么多闲事干嘛呀？他是我朋友，不行啊，有问题吗？哼，朋友，白雨桐，你一边撮合着易小棉和你的好兄弟叶航轩在一起，一边又和易小棉同一个屋檐下，这是什么呀？这不是假公济私是什么？我劝你啊，有那么多的时间，还是担心一下你自己的事情吧。我知道你做杭轩的助理，一定是别有用心的。如果让我发现
你有什么不可告人的秘密或是目的，我一定会第一时间我就告诉他。没什么好说的，门口就在那边。行，不送了，慢走，还不走啊？再见，再见，再见，不送啊。你找谁啊？我找易小棉小姐。我就是。您的衣服洗好了。喂，琪琪，小明应该去见航轩了，你不用担心。好，拜拜。小明不是才走吗？衣服怎么会丢在这儿呢？这只是初步方案，你有什么建议，写在旁边就行。祝您早日梦想成真。谢谢你，我才要谢谢你呢。谢谢你让老宅能够在大华街道成为标志性的建筑，对我来讲，实在是太完美了。你都不知道这对我来说有多重要。其实呢，每栋房子都是一个梦想，一个家的梦想。对我们建筑师来说，就是动力。你说的实在太好了。啊，对了，有件事我想再问你一次，你别怪我唠叨。那张 CD， 那张 CD 真的是你送我的吗？你就是五年前在医院里的那个女孩。嗯，真的太好了，真好，真是太巧了，我们又见面了。你怎么来了，叶总监？你不介意给我介绍一下你的梦中情人吧？莉莉小姐，跟我想象中的一样啊，可爱，还很磨动你。不过我们好像有点似曾相识的感觉呀、啊。我叫沙叶琪，初次见面。我叫莉莉，你好。我有个朋友是古典音乐迷，他经常出入各种演奏厅什么的。我想他肯定是莉莉小姐的粉丝呢。莉莉小姐，你中文名叫什么？嗯，昨天听总监介绍过之后，我就拜托我朋友去查遍了全市的演奏厅和歌剧院，可是没有一个叫莉莉的钢琴家呀。他们一定是搞错了哦！我也这样认为，我想他肯定是搞错了。这么可爱、迷人又漂亮、还摩登的女钢琴家，我觉得肯定是炙手可热的明星吧？怎么会没有呢？可是莉莉小姐，我真的想知道你的中文名叫什么呢？嗯，你会不会太过分了？不好意思，我去一下洗手间。等一下，你手机响了，你不接吗？易小莲，对不起，黄轩，你居然打扮成另外一个人，用假身份来接近我。
太过分了。易小棉，好君，果然是你呀、啊！我知道你做事情不计后果，没想到你还是个出色的骗子啊！没事吧？哟，护花使者又来了。不过今儿来的晚了点儿。沙叶琪，我告诉你，你不要老是针对易小棉，好不好？那场火灾的始作俑者并不是他，你受伤也不是因为他。白雨桐，不要再说了，不许别说啊！没你的事，让他说。我倒想听听看，你能为他说出个什么一二三来。那好吧，那我就告诉你真相。干嘛？当时的那场火灾，为什么易小棉没有受伤？是因为他外婆救了他。易小棉不愿意告诉你原因，是因为知道你这个人特别敏感，怕你知道了以后。会误以为自己是被放弃、被抛弃的那个。哼，原来是这样啊！我敏感，我难道不是被抛弃、被放弃的那一个吗？小琴，我自己知道，外婆肯定会先救你的，因为你们会一起眼睁睁的看着我被火活活烧死。姐，不是这样的。你能不能想一想？你外婆从小把你拉扯大，她多辛苦啊！她怎么忍心看着你去死啊？够了，我还没说完呢。还有，你想想他的年纪，他年纪那么大了，以当时的情形，他怎么可能有那么大的能力，一下子把你们两个都救出来呢？好啊，既然话说到这儿，我就不妨告诉你，那场火灾之前，我就已经听到外婆打电话给我的老师，要老师取消我这次总决赛的资格。为什么？你知道吗？他想让他的亲外孙女成为冠军，而我。就有可能成为你是冠军的绊脚石，你知道吗？不可能的，外婆怎么会那样做？姐，外婆她一直很爱你的。易小棉，你说的这些话，你自己相信吧。对啊，有可能外婆真的很爱我，但那也是对你的爱溢满出来之后才给我的。其实再选择一百次。外婆也会先救你的，为什么？因为你是她的亲生外孙女。我呢，我是被寄养在你家的，我就像一只狗一样，我就那么可怜吗？我知道，我知道这是现实，现实。所以我谁也不怪啊，我妄想你们会把我当成自己的家人一样，结果我错了。可是我现在明白了，幸福只能靠自己来争取。等着让别人给，哼，只能死得更惨。姐，哎，算了，走吧，他这个心结是没办法解开的。走了，你为什么要说？我不是叫你不要说出来吗？你知道这样只会揭开我姐心里最痛的伤口吗？那你这样捂着伤口，最后会怎么样？会化脓，会溃烂，这么简单的道理你不懂吗？我情愿我姐恨我，也不要她恨外婆。我真后悔让你管我的事。你是不是忘了当初是谁睡在楼梯口，苦苦哀求我让我去帮你？我是那种好管闲事的人吗？没错。当初我是想让你帮我跟叶航轩重逢，让他认识我，喜欢上我。但是我没想到这样会伤害到我姐。这个秘密我本打算隐瞒我姐一辈子的。隐瞒？隐瞒是没有用的。我告诉你，最后只有两个解决方法，一个是绕道走，第二个就是直冲过去，没有别的办法了。也许从一开始，我就不应该求你帮忙。白雨桐，以后我的事你别管。那不就是易小棉的家吗？琪琪啊，关键时刻你可不能手软呐。爸，我想问你一个问题：当年那场火灾，我外婆是被烧伤了吗？嗯，是啊，而且伤的还很严重。只有易小棉这个丫头
，命大，什么事儿都没有。哎，怎么了？你怎么问起这个？没什么。难道是我错怪了易小棉？他从没想过伤害我。这个小女子有多么可怕，你知道吧？丽丽就是易小莲，你看看她为了接近我的儿子，连假身份都用上了。姑妈，别激动，别激动啊！你放心吧，我保证不会让这个易小莲和杭雪有任何的瓜葛。我也一定会站在您这边，不会对易小莲说话。其实这个小女子，要是乖乖的趴在她那个窝里，我可以放她一马。可是你看看她现在。处心积虑的盯着我儿子，我当然要保护我的儿子。我要让他连栖身之所都没有。小棉，本来这件事情我想能拖就拖，可是没想到这件事情搞成这样。如果再不解决，我实在是没办法面对其他的员工。按照合约，你必须在月底前。把三十万全部缴齐，否则不但不能上班，而且还会面临着法律诉讼。是这样。哎，如果你真的是有困难，一定。张总，不用了，你已经帮了我那么多，我想这件事也给你带来不少麻烦，我真的很感激你。小梅，那你就记好了，最后的期限是这个月底。说什么？大剧院让你赔，个十、百千万、十万、三十万，这简直就是在抢钱。这三十万要是换成钢镚的话，都能砸死人。我是大剧院培养的比赛选手，合同里都写得很清楚了。如果我退赛，我就必须要赔偿违约金。再加上张总真的已经特别照顾我了，这笔钱我必须要还。哎，这是谁呀？这么缺德，这么无耻！都过了五年了，现在才举报你。哎，我的卡里面还有三万，你先拿去用，剩下的就等我稿费。七七，我不能拿你的钱。我给了你三万，又不是三十万。哎，也不知道哪位英雄好汉能路见不平拔刀相助一下。贝总，你是真傻还是假傻呀？我旁敲侧击了半天，你全当没听见是不是？哎呀，话说回来，你是名医之后，这三十万对你来说，还不是小菜一碟？只不过，某些人说他的那些事情，不需要别人来管，那别人还管他干嘛呢？啊？七七，这钱是我欠下的，我会负责还的。那请问小姐，你准备怎么还呀？我的专长就是音乐，所以，我准备街头卖艺。总而言之，我没有办法再像以前那样把所有的问题都堆在盒子里，用胶带封起来，当做什么都没有发生过